Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to this IS information webinar, a webinar that we are arranging since we plan to open IS at Värmdö in August 2021. My name is Jan Dahlin, and I work in a team within IS focusing on opening up our new schools throughout the country. And tonight, it's time for us to present about Värmdö. Um, as you know, we are a bilingual company educating people. We focus on both English and Swedish, and therefore I would like to switch over to Swedish. Och hälsa er hjärtligt välkomna till det här webbinariet även på svenska. Ett webbinarium som vi arrangerar med anledning av att vi i augusti 2021 öppnar internationella engelska skolan på Värmdö i Charlottendal området. Det ser vi verkligen fram emot och vi märker att intresset är väldigt stort. Det är väldigt många trevliga, entusiastiska tillrop, ska ni veta, från blivande vårdnadshavare, från näringslivet, från sportorganisationer och från Värmdö kommun självfallet. Och det sista är väldigt skönt för oss. Det är trevligt att känna att vi är välkomna. Det ska sägas att det är inte är enkelt och helt okomplicerat att starta en skola som byggs i ett område som växer upp på det sättet som Charlottendal gör. Det är en, en jättestor utmaning, men är man då välkomnade av en kommunledning som vi känner att vi är i Värmdö, då blir det mycket enklare. I kväll så kommer vi att visa er eh, vad engelska skolan är, vad vi står för, hur vi arbetar och självfallet lite grann också varför vi arbetar på det sätt vi gör. De metoder och, och, och det tillvägagångssätt som vi använder oss av idag har vi gjort i princip i 28 år snart. Det är uppenbarligen någonting som är uppskattat och vi lyckas nå väldigt bra framgång med vår skolverksamhet. Och därför fortsätter vi göra det. Och det här är någonting som vi kommer att berätta er mer för er om ikväll. Ni kommer också få ställa frågor och vi brukar hinna med väldigt många frågor under en sån här kväll. Men det är inte säkert att alla hinner besvaras. Ni kommer att få en mejladress i slutet av presentationen. Och där kan ni skicka in frågor som kanske rör er son och er dotter lite mer specifikt. Och då lovar vi att svara på dem allt eftersom. Jag är inte ensam här ikväll, även om det kanske ser ut så just nu. Men vi har Mr. Scott Melnick här som är IT-ansvarig. Som säkrar den IT-tekniska biten för oss. Miss Gina Eriksson är här som är regionchef för det vi kallar internationella engelska skolan MITT med ansvar för många av de skolor som ligger i Stockholms geografin. Vi har Miss Linda Norberg här som är ansvarig för public affairs i internationella engelska skolan och henne kommer ni i självfallet få träffa lite mer när hon tar plats här bredvid mig eh, tillsammans med skolans rektor för att eh, lotsa oss genom alla frågor som ni ställer. Den som naturligtvis mycket av ljuset kommer att falla på ikväll det är ju kvällens viktigaste person, förutom ni som vårdnadshavare och er som elever naturligtvis. Och det är skolans rektor, Miss Maria Segerstedt. En kollega sedan många år i internationella engelska skolan och som nu kommer att berätta lite mer om sig själv. Och hon kommer att presentera det som ska bli internationella engelska skolan i Värmdö. Vi kommer att svara på era frågor på engelska och svenska, lite om annat, Och ni är välkomna att ställa frågorna på vilket språk ni vill. Engelska och svenska menar jag då naturligtvis. Eh, med de orden så tror jag att jag har sagt allt jag behöver säga just nu. Än en gång hjärtligt välkomna till det här webbinariet. Och jag hälsar mitt segerstedt fram. Där börjar jag mitt segerstedt. Tack så mycket, Mr. Darlin. Ska vi se om jag får mikrofonen på mig. Sådär. God kväll allihop. Jag heter Maria Segerstedt och jag är jätteglad över min nya tjänst för att bli rektor på Internationella engelska skolan i Värmdö. I have my background within education. Jag är lärare i botten. Jag hade faktiskt min första lärartjänst på en annan ö i södra skärgården, Ognö. Jag har varit lärare i 19 år. Och sen har jag varit biträdande rektor på Engelska skolan i Enskede. Och 2013 fick jag förmånen att öppna Internationella Engelska skolan i Huddinge. Där jag fortfarande idag är rektor. Och här bredvid mig har vi faktiskt några av mina elever och en av min lärare. Så det känns bra att ha dem här vid sidan om när jag står här framme ensam. 
I would, of course, have loved to have all of you here in front of me today, but I'm still glad that we're able to share this information with you in, in this way. And there are three things that are very important to us in IES. And one is the safe and orderly environment. It's very important that the students feel safe every day when they come to school. And we have high expectations when it comes to the environment in school and that it's orderly. And of course, we have those um, uh, pillars uh, in order to make sure that the students learn as much as possible. And of course, uh, the children are not robots. This doesn't just happen by itself. This is something that we work a lot with in our schools. And we help them because we want them to succeed. Uh, and that's why we have routines and procedures uh, in order to, to have the environment orderly. We also work a lot with positive reinforcement to help the students. And we want them to think that it's fun to come to school and, and that it's fun to follow our rules. And of course, we have the English language. We want the students to be able to use both English and Swedish and feel comfortable. With the older students, uh, we have uh, many of the subjects that are taught in English, for example, maths and science, and of course, English. So up to 50% of the education uh, can be in English. So when the students leave us in ninth grade, they should be as comfortable in using English as Swedish. We also have high academic expectations. We set the bar high, but we help the students over the bar. We give support when needed, and students who already do well, we help them to reach the next level. It's important to us that the students become as good as they can be. IES was founded in 1993 by Barbara Bergström. And back then, I was actually one of the first teachers in her, in her school. I belonged to the Swedish department, and we, back then we were three Swedish teachers. It was important to Barbara to give students the opportunity to become fluent in English. That's why up to 50% of the teaching is in English. And she wanted to give students the opportunity to reach their full potential, no matter background. And I can say she has really succeeded with this. Today we have 28,000 students in our 38 compulsory schools across Sweden. We follow the Swedish curriculum in all our schools. We follow the Swedish Timplan and uh, we follow the Swedish school law. With our high expectations and also clear expectations uh, comes good and great results. I'm very proud to say that 97% of the students within IES are eligible to gymnasiet. And not only that, they do also very well when it comes to the national tests. As I mentioned, we are a Swedish school when it comes to the curriculum and so on. However, with all the staff that comes from various countries across the world, uh, that makes us international. It is a fantastic environment to be in with all the teachers from different countries. And they bring so many good things to our schools. And together with the Swedish teachers and all that they bring to our school, it's a really rewarding and fantastic environment to be in. I have myself traveled both to the UK, to Canada, and to the United States to recruit teachers, not only to my own school, but also to the other IES schools. And that's something that we will continue to do to bring teachers from overseas to our schools. Next year, there will be 43 IES schools in Sweden. And my school is number 37 here on the map. And it's going to be the 42nd IES school in the country. One of the schools is the upper secondary school. As I mentioned, the older students have lessons taught in English more often than the younger students. So students in year F to 3, they will have a Swedish class teacher, but they will have an English teacher that comes in and teaches English. 
And when they, when they have English, they will always have a Swedish speaking teacher in the room as well to support them. There will be um, lots of games and other activities so that they will slowly learn English and get used to the English language. There will be fritids for the younger students in year F23. Uh, fritids will be open in the morning and in the afternoon and there will be breakfast and uh, mellis for the students. When students start in fourth grade, we call it junior school, then they will slowly start to have more subjects in English. They will, for example, have a class teacher that starts to teach maths in English as well as uh, in the science lessons. Uh, for students that go to junior school, especially in year four and five, there will be junior club that is open after school on the days where school is open. And in uh, junior club, there will be well-planned and organized activities, so the students will have a lot of fun also after school. Running a successful school is, of course, a team effort. Besides all the great teachers that I will have in the school, there will also be a full-time nurse, a counselor, librarian. There will be lots of staff working with the children outside of the lessons. It's important to us that the teachers can focus on the education when they are with the students. So if students need help with other things, there will be other staff helping out with this. And we believe in a lot of parental contact. There will be an organization called PTA, Föräldraförening, where you can uh, be engaged in different activities that happen in the school, as well as take part in things that management are planning for the school. So that's also a way where you can get involved in, in what's happening in the future in the school. So that's something that we find very important, that we have a good cooperation with the parents. If your child joins IS Värmdö, they can expect uh, clear expectations from us. We will help them. Uh, they can expect to study in both Swedish and English. And uh, we will help the students to set high academic expectations for themselves. They will be given homework every week. We will also have tutorials where the students can get help with their homework. And they can also come to the tutorials if they are interested in something and would like to learn more about that. There will be lots of social development. We find it important with the social aspect, not only with the academic development, but that also the children and the students uh, develop the social aspect. And we expect uh, parental involvement. And you can expect that the mentors call you once per month to give you some feedback and to uh, let you know how your child is doing in school. Uh, and we also expect that you work together with us uh, when needed. Uh, the new school in Värmdö is currently being built. It's going to be a fantastic uh, uh, school. I have been out there to look at it. It's, right now it's just a, a building site. Um, but when it's ready, it will uh, have fully equipped classrooms, uh, it's going to have 600 students in year uh, F29. The first year it will be only in year F27. Uh, all the classrooms will be fully equipped. There's going to be a woodwork room, home economics, there's going to be an art room, science labs, there's going to be a library, there's going to be a PE hall right next to the school. And uh, the rooms will be brightly decorated and the outside area will also be great with, with new equipment and football areas and so on. Uh, and we will also have our own kitchen in the school where the school lunches and other meals will be cooked. As Mr. Dahlin said, the school is located in Charlottendal on Charlottendalsvägen. And I have been there a couple of times to look at it. There's not so much to see right now. But if you see someone in a suit and high heels climbing up the hill there, trying to peek over the fence, that's most likely me, because I'm very curious to see how the school is developing. 
And I hope that you are as excited as I am about the new school. And if you haven't already joined our queue, Mr. Dailin will come here now and talk a little bit more about that and how you can join us. Thank you very much. Tack så mycket, mitt segerstedt, för en trevlig presentation som jag hoppas och tror har gett er som, som åhörare väldigt mycket. <coughs> en ganska övergripande bild över skolan och hur vi arbetar. Eh, som som mitt segerstedt sa så, så jag tror jag att många har kanske ställt sig i kö redan. Men om man inte har gjort det så kan man gå in på hemsidan som ni ser nu. Och så trycker man på knappen Join the queue. Och så fyller man i det ansökningsformuläret där bara. Jag vill påminna om att trycka spara, för det är först då som man har registrerat sig i kösystemet. Antagningsprocessen för Värmdö den började för sju dagar sedan. Och den första vändan av utskickade besked om plats har alltså gått. Och i och med den här helgen så har man att svara på om man vill ha platsen eller inte. Och är det så att man då tackar nej, då kommer vi att gå vidare i kö naturligtvis, precis enligt de principer som vi har i enlighet med det tillstånd vi har med Skolinspektionen. Och är det så att man tackar ja, ja då har man en plats naturligtvis.